இவங்களுக்கு தமிழ் தெரியும் நீண்ட காலமா டெல்லியில வாழ்ந்ததுனால தமிழ கொஞ்சம்
இங்கே இருக்கின்ற இராணுவ அதிகாரிகளினூடாக உங்களில் மிகவும் தேவையானவர்களை அடிப்படை வசதிகளை மிகவும் தேவையானவர்களை தெரிந்தெடுத்து ஐம்பது பேருக்கு இந்த நிரந்தர வீடுகளை கட்டி கொடுப்பதற்கு நாங்கள் லெபாரா ஃபவுண்டேஷன் ஐக்கிய ராஜ்யத்திலே இங்கிலாந்திலே இருக்கின்ற இவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு இதை உங்களுக்கு இன்றைய நாளிலே வழங்குவதை பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நாங்கள் கத்தோலிக்க திருச்சபையை சார்ந்த புறவர குருக்களாக இருந்தாலும் எங்களுடைய பணியினுடைய விளை நிலம் மக்கள் ஏழை மக்கள் மற்றவர்களால் கைவிடப்பட்டவர்கள் ஏனென்றால் எங்களுடைய புறவர சபையின் விருது வாக்கு வெளியோருக்கு நற்செய்தி சொல்ல ஆண்டவர் என்னை அனுப்பினார் என்பதாம் ஆகவே அந்த ரீதியில் இந்த மனிதாபிமான செயல்பாடுகளுக்கு உங்கள் எல்லோரையும் அன்புடன் வரவேற்பதில் அமலபரி தியாகிகளின் மாகாண முதல்வர் என்ற நிலையில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இங்கே இருக்கின்ற இராணுவ உயர் அதிகாரிகளையும் அரும் தந்தையர்களையும் லிபாரா நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநரையும் அவருடைய ஆலோசகர்களையும் இங்கே கூடியிருக்கின்ற அனைத்து அருத்தந்தையர்கள் அச்செல்விகளையும் இந்த கட்டட படிக்கு உதவிய நம்முடைய தோழர்களையும் ஏனைய அதிகாரிகளையும் பெருமனத்தோடு நாங்கள் வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வெட்டி செல்வதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் responsibility to welcome in the brigadier of this uh, division mr suraj sanjeev and uh, colonel uh, hemand badara and his officers reverend father jivendra paul the grand director of the oblates of mary magdalene in rome mr koba kumar Najeer, the Director, Lebara Foundation, UK, and Mrs. Padma Bhartasaradi, the consultant to Lebara Foundation, all other government officers, grammar servers, fathers, sisters, ladies and gentlemen. Today, we are happy to hand over 50 houses to 50 families of this uh, ground server division who have lost their houses who have lost all their possessions and uh, who were reduced to nothing in the past these people as everybody knows and everybody admits have been going through a lot of displacements and many untold sufferings due to the problems in the past after many years living like nomads they have come to their respective villages to start their life from the beginning so for a decent living of a human person as it is enshrined in the laws of the jewel uh, charter food clothes and housing are the basic rights of every human person considering these humanitarian needs we approached mr nair kobakmar the labara foundation director uk for financial support and they have been their board have been after seriously considering the humanitarian needs and the paralytic situation of these people they came forward to financially assist of course 
to prepare the ground, to identify the most suitable beneficiaries, we have to go to our friend Colonel Badara uh, to identify these uh, deserving people and he has been very supportive uh, from the beginning. So, and with the help of the Grama Niladari and the uh, officers of the government who are working this site. And construction of 50 houses is completed and today we are happy to hand them over uh, to them. So it is a blessing of God, a blessing that we all receive from God irrespective of our religions, of our social status. We go beyond all these parameters to welcome and embrace all people of goodwill because the omelets of Mary Immaculate as a religious body of the Roman Catholic Church believe and trust in the human dignity of each person and we work to retain and enhance this human dignity that might have been also lost for various reasons in the past. So while warmly welcoming you all uh, to this uh, beautiful uh, event and uh, function, uh, I don't know whether I will have another chance to uh, say some words of appreciation to different people, but anyway, we thank Father Jivetra Paul and the Barra Foundation and the security forces of these areas and particularly to Father Edwin Thurvadasan who has been working uh